Трети на не пред добро дојдовте на самиот старт. Сакам да ви кажам драго ми е што ќе имаме прилика да позборуваме за уште едно издание на Памфиц. Се навикнале веќе публиката во Скопје да гледа ваков тип на представи и перформанси. Па еве како што гледате и сами веќе сме во салонот на МНТ на големата сцена уште малку за некои половина час. А после 12 години јас мислам дека веќе публиката си го знае местото кога е Памфиц, каде се случува и какви представи треба да очекува. Ке издвоиме ли на почеток на разговор нешто што може би е и најатрактивно и најважно да се погледне година? Па, имаме различна програма, значи четири престави. Јас мислам дека секоја на свој начин си носи своја обележја и интересност. Значи, за почеток веќе слушате музиката од пробата пред отварањето на фестивалот. Тоа е групата Mimo Art Company од Хелсинки, од Финска. Се обидовме да ги донесеме минатата година, меѓутоа не идовме на некои технички проблеми од, и од нивна страна и од наша страна, така што еве оваа година успеавме да ги донесеме во Скопје, значи тие се на отварањето на фестивалот. Погледнав нели гостите посади сцената, таму видов многу млади луѓе. Па повторно сакам да го поставам тоа прашање околу ваквата уметност тука во Македонија. За една прилика јас дури ве контактирав за да пронајдеме некои луѓе кои што тоа би можеле да го прават. Каква ни е сега ситуацијата? Има ли млади луѓе кои што сакаат пантомимата? Па за среќа да, е, како што гледате и самите, веќе имаме две македонски представи. Едната е нели, некоја, еден вид копродукција со Белград. Но а, грото се наши артисти, нели 10 а, млади девојки и дечки, кои што а, се заинтересирани за овој вид на, вид на уметност, а посебно за Буто а, театарот, кој што на вистина еден новитет кај нас во моментов. Каде би можело да почесто и во поголема мера ја имаме и ја употребиме ве конкретно пантомимата, па и физички театар, нели освен на сцената? Знаете што, човекот пред да научи да зборува се разбирало со гестови, нели и знаци, така што пантомимата е праисконската, праисконскиот збор. А, значи, ние, е, ако може да забележите, јас цело време нешто правам вака, значи, а, човекот во себе ја поседува пантомимата, тъ, говорот на телото и тоа го употребува во секојтненото живеење од кога ќе се разбуди, додека заврши работниот ден, па се додека не легне во кревет. Значи, постојано сме поврзани со тој неодвоив дел од нашето битисување и живеење, така да пантомима секаде и, се, и, и на секое место. Кога некој човек го запознавате или може би првпат го гледате, што а, забележувате прво кај него? Зависи има луѓе кои што, а, да кажеме, многу мафтаат со рацете, е, како јас сега што направи вака, нели? Има луѓе кои што, кај што не мора да се движат многу, меѓу тоа самите очи зборуваат кај нив. А, има луѓе кои што се бучни, кои што се гласни, и има луѓе кои што се неприметливи, значи не можеш да ги забележиш. А морето од движење е огромно, нели, како самиот збор, море, океан, така што а, распознавањето нивно е во зависност од карактерот на човекот на тој што ги обсервира, што ги гледа работите. It's really nice to meet you, so tell me how you feel today. Is it nice to be here in Macedonia? It is really nice to be in Macedonia, finally, because we've been working two years to get here. Mm -hmm. So you had your elections last year at the same time that we were coming, so we had to cancel the coming, but now we are here, so yes, we're really happy. I come from Finland and my company is uh, international, so there is uh, our light um, guys from uh, Czech Republic and we have a Colombian cello player, beautiful cello player, cello improviser and professor, yes, and uh, the rest of the group is uh, Finnish. We have created it with my husband, so it's kind of uh, our baby, we have two babies, <laughs> but, but this is our third baby in the company. How have you started to work uh, this kind of uh, uh, performances? Um, like my background is in contemporary dance and theater, and my mother is uh, like a contemporary visual artist. So uh, I think that all these things added together is uh, kind of the uh, it's a mixture of who, who I am, um, and I've always been between the dance and and uh, theater. So I kind of found that the physical mime is one of those things. And I'm really interested about the clownery as well. It's something that it's like 
in me as well. So that's why I wanted to work with these tools that kind of, um, the, when I perform, what I use. And the, then we were, uh, with the guys, we were playing with these, these yeah. kind of tools, yeah. By your opinion, uh, is it hard to express yourself without using words? Because this is that, that kind of art. Mm -hmm. What is the hardest part, maybe? Uh, it isn't uh, hard. I think that it's interesting and then you can say even like a thousand words with just few few moves, yes. So I think that it's even more richer, the kind of the vocabulary that you have. Uh, the hardest part maybe is like uh, how to do just one thing at a time. Do how to be clear. So so um, I think that this is the thing that we, we've been working with the guys that it's kind of poor and clean and then you can play with it. I hope it's nice to be here in Macedonia. Oh, it's great. I'm, I'm really glad and the company is really glad to be here. It's, uh, it's an experience and, and we are you know, happy for the theatre and the, the, okay, the like opportunity. The yes, indeed. yes, we do. It's, it's actually very beautiful and the, the contrast between uh, this modern uh, um, performance and uh, the style of the theatre, even though it's uh, just uh, renovated or built, mm -hmm. uh, but still uh, it, it presents the old style. So it's very nice contrast with the with the piece and the theater. Can you explain the difference between um, uh, dance and the physical theater? Physical theater, um, actually nowadays, uh, physical theater and dance and uh, actually all the, the arts are uh, uh, they are uh, like limiting. Uh, each other, so so uh, <coughs> the the lines are vanishing little by little. So um, um, it's hard to make a line like this is exactly uh, physical theater and this is exactly dance. It would probably come uh, from the shape of the movement, uh, the 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 choreography, uh, but also of course in physical theater you can have choreography, but uh, uh, it. Uh, it speaks uh, more um, um, more deeply the story of uh, uh, and the narrative of of the happening, uh, what is going on.